വെൽക്കം ടു എ വെരി ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഷോ സൂപ്പർ ഷോ ഇന്നും നമ്മളുള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മുടെ കുറെ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നു രാജേജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഇന്നും നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ വിഭവമായിട്ടാണ് രാജേജി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ രാജേജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും രാജേജി ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്ന് ഏത് ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് വിഭവമാണ് അത് സ്പഗത്തി കൊൾ പൊള്ളോ സ്പഗത്തി കൊൾ ചിക്കൻ നമ്മള് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് ഒലിവ് ഓയിലും പെപ്പറും ആഡ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തു ശരി ഒലിവ് ഓയിലും പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല ആ എണ്ണയിൽ ആ ചിക്കന്റെ വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങി വെന്ത് വന്നതിനെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തു ഫൈൻ അത് നമ്മള് ഇതിന്റെ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വെള്ളം വെള്ളം ഫൈൻ പിന്നെ അത് ബട്ടർ ബട്ടർ ആവശ്യത്തിന് പെപ്പർ പൗഡർ ഇത് നമ്മള് സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് ഇതിന്റെ കരോട്ട് ആണ് ഇറ്റാലിയനിൽ പറയും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ആണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്ത് അതിന് പുഴുങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ ക്യാരറ്റിന് പുഴുങ്ങി ഒലിവ് ഓയിലും ഉപ്പും ചേർത്ത് അരച്ചു വെച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതെന്താ അത് നമ്മൾ ക്യാഷു മിക്സിൽ അടിച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾ സ്പെഗത്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചട്ടി ഓൾറെഡി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ബട്ടർ ആണ് പൊതുവെ ഇപ്പം കോണ്ടി ഡിഷസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ ആയാലും ഫ്രഞ്ച് ആയാലും അവർ ഒലിവ് ഓയിലോ ബട്ടറോ ആണ് അവരുടെ മെയിൻ അല്ലെ ഓക്കെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യും ബോൺലെസ് പീസസ് ആണല്ലേ ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചു വെച്ച അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് അതായത് വേവിച്ച വെള്ളം അത് കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്താ ലാഡിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇതിനിങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് ഇതിപ്പോ സ്പെഗത്തി തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടണമെന്നില്ല അത് പകരം നമ്മുടെ എഗ് നൂഡിൽ ആയാലും മതിയല്ലേ ശരിക്കും അതിലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം നോക്കി അതെ ഇതൊന്ന് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം എന്താ ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ വീഴുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നല്ല രുചിയായിരിക്കും നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നൂഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു കോമൺ ഫുഡ് പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭവങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണാണ് ഇപ്പൊ നൂഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് അടി മുട്ടാതെ ഈ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇളക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി മുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇളകി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷോ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ചേച്ചിയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ട ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പിയിലും ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ റെസിപ്പിയിലും ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് പൊതുവേ ഇപ്പം ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റാലിയൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടാത്തത് പോലും ചേർക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാത്തിലും ആ ഹെർബ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഹെർബ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര വീര്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അവരിടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഹെർബ്സ് ആണ് എല്ലാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് രാജേജി തെളിച്ചു തന്നു കുറെ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ഡിഷസ് കണ്ടു അതെല
ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി അതിനകത്തേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് അരച്ച് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടല്ല ഒരു മിനിമം ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഒരു കട്ടി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അത് അരച്ചെടുത്തത് അതുകൂടെ അതിന്റെ കൂടി ഇട്ടു അത് ഓബിയസ്ലി എപ്പോഴും ഉള്ളതാണല്ലോ അതിപ്പോ ഈ നമ്മൾ എന്റെ ഷോ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഷോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ എല്ലാരും അവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ പറയണം ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയണ ഒരു കാര്യം കുക്കിംഗ് തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ ആ ചെറുക്കന്റെ വായിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു സത്യാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നസ് ആണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു കളിയില്ല ചൂടോടെ കഴിക്കണം അതിന് മുന്നേ പെപ്പർ സോൾട്ട് പെപ്പർ നമ്മള് ഓൾറെഡി ചിക്കനില് ഉപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാ കഴിക്കാം വേറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പെഗറ്റി എന്തെന്ന് കൊൽപ്പൊള്ളു റെഡിയായി പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പെഗറ്റി കൊൽപ്പൊള്ളോ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ചേച്ചി പ്ലേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഇനി എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയില്ല ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് നാല് പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് മുഴുവൻ ഇവിടെ കൊതിയൂട്ടിരിപ്പുണ്ടാവും എനിക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിനെ അവരൊക്കെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ശരിയേ ഇനി ഇതിന്റെ അക്കമ്പനിമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റിന്റെ എന്തായത് ക്യാരറ്റ് അടച്ചത് അല്ലെ പുഴുങ്ങി അരച്ച് അതിനകത്ത് ഒലിവ് ഓയിലും സോൾട്ടും സോൾട്ടും പെപ്പർ ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ പോണം അല്ലെ ആണല്ലേ തൽക്കാലി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്ര മതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും മുഴുവൻ ഇവിടെ കൊതി ട്രിപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ അടിച്ചു തന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇട്ട് കിട്ടും അപ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സ്പെഗറ്റി കോൾ പോലോ റെഡിയായി ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ മാത്രം ഒരു രുചി ഒരു ഫീൽ ചെയ്യാത്തില്ല വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ചിക്കന്റെ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ഫ്ലേവർ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് സ്പെഗറ്റി ആസ് യൂഷ്വൽ അതിനൊരു സ്വാദുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനം ഇതും കൂടി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ച് അരച്ച എങ്ങനെയുണ്ടാവും അത് തന്നെ സ്വാദ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റലിക്കാരെ കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും കഴിച്ചൂടാ ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുറെ കുറെ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ രുചികരമായ വളരെ ഹെൽത്തി ആയ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഈ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവരാണ് ഇത് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഞാനും പ്രായമാകുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ സംഭവം കിടലിനും അതിലൊരു സംശയമില്ല ഞാനും നമുക്ക് ഒരു നുള്ളൂടെ ഉപ്പിടാം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇനി വരും എപ്പിസോഡുകളിലും ഇതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പല നിറത്തിലുള്ള പല രുചികളിലുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് അതിമനോഹരമായി ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളായിട്ട് സൂപ്പർ ഷെഫ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും എത്തും ചിൽഡ്രൻ ദിസ് മീ വിനയ് മാധവ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം യു